，你给我进来，有本事你进来。接上集，孔蜜雪寻求同春景原谅，这是施鸡汤的代价吗？如果是。我现在抠出来还给你。孔蜜雪不可思议地望着他，二哥，你这么说不是伤我的心吗？我什么话都不说了，只要你吃好，身体好，我就心满意足了。二哥，喝鸡汤都堵不住你的嘴。童春树嘴上大着胆子替雪儿出头，面上给二哥使眼色，让他装个逼。童春景一阵无语、啊，雪儿对我们这么好，你还这个态度，你还是个人吗？你也不看看，除了雪儿，还有人惦记我们吗？二哥，做人首先你要学会知足惜福。童春景面无表情，目光沉沉地盯着他。没完了是吧？童春树立即住嘴了，转移话题且直奔重点。小二，鸡汤真好喝，我明天还想喝。孔蜜雪唇角笑意微弱，她现在身上哪有那么多钱给他们买老母鸡？童春树又道：“小二，我还想吃红烧肉、红烧鸡、红烧鱼，你隔一天给我们弄一份吧。我和二哥身上都是伤，需要补身体。”童春景忍不住又看向老四，眼神十分的不理解，他想不通老四的脑子在想什么。要说他喜欢孔蜜雪吧，他没少占人家便宜；要说他不喜欢孔蜜雪吧，他跟人又抱又搂的，能叫不喜欢？孔蜜。血磨着牙走的时候，童春树面泛红光，神采飞扬。二哥，你以后对雪儿的态度能不能好一点？老四，你和孔蜜雪之间是绝对不可能的，妈是不可能答应你们在一起的。顾金月就算无所谓，他父母也无所谓。你别忘了，爸还在纺织厂上班，你娶了顾厂长妻儿媳妇，像什么样子？你懂事一点，不要把事情搞得没法收拾。让大家脸上都难堪。事到如今，童春树也打算跟他二哥摊牌了。二哥，我实话告诉你吧，我和雪儿以后肯定会在一起。你说服不了爸妈，你想和谁在一起都不可能。童春树却有自信，他妈那么疼他，怎么可能会不答应？雪儿和顾金月是假结婚，他们一直没有夫妻之实，他和顾金月肯定会离婚，他肯定会是你弟媳妇。二哥，你就不要再因为童话去针对雪儿了。童春景气的要命，腹部疼的厉害，脸色更难看起来。你若执迷不悟，就别怪我告诉妈了。二哥，我和雪儿已经有夫妻之实了。童春景脸上一片空白，你要不要再想想，你说的是什么东西？童春树既然说了。也不隐瞒了，雪儿的第一次是跟我在一起，我们已经发生了。童春景的沉默震耳欲聋。二哥，我们是酒后才情不自禁的，你做事之前都不和脑子商量一下的吗？反正事实已经是事实了，我和雪儿肯定要和在一起的。顾金月知道吗？据我所知，他并不知道。童春景气的脸色煞白，他摊上这种弟弟，顾金月摊上这种妻子，一时之间，童春景都不知道哪个更惨一点。深场，童话给大组长报道完后。就带着包袱回宿舍，就发现原先的位置已经被人给占了，他的被子和枕头也不知道被塞到什么地方去了。童话之前在公社和顾思吃饭的时候，就知道谢婉玉已经来餐场了，占了他床位的人除了谢婉玉就没有其他人了。童话直接把枕头和被子都扯了下来，扔到了地上，将自己背上来的新的枕头被子放好。上午，童话顺顺利利的上完了班，回到宿舍，一进门就感受到了气氛不对，地上原本童话扔下来的被子和枕头已经被人捡起来，取而代之被丢下去的是童话的被褥和枕头，上面还被人踩得乱七八糟。有些地方还是湿漉漉的，谁干的？没有说话的人。童话之前把他们害得那么惨，现在他们报复他也是应该的。且这次第一个动手的人是谢婉玉，谢婉玉家有背景，还不差钱，这种人童话得罪不起。就在大家以为没人承认童话就没办法的时候，徐曼从跑了过来。谢婉玉扔了你被子和枕头，杨秀红吐了一口口水，徐大脚把你枕头放粪桶里转了好几圈，许燕也踩了八脚，翠花被徐大脚推过去。踩了四脚，所有人都没想到徐曼这个显眼包竟然跳出来，把什么都给招了。徐曼，你说我们，你自己不也踩了？徐曼也没否认，你们都踩了，我不踩多不好意思，我也踩了两脚。当时那个情况，徐曼要是不踩，就会被所有人孤立排斥。当然，现在也差不多。不过徐曼更喜欢这样干，看他们现在目瞪口呆、不可置信的样子，多可笑啊！童话，你想干什么？徐大脚看到童话从厨房提了两桶水进来，顿感不妙。童话也不说话。提着水桶就往炕上泼，不光炕上，就是谢婉玉这些人身上都被泼了不少水。童话，你王八蛋！徐大脚气得发狂，四五个湿漉漉的女人面色愤怒又狰狞，一个个的都要扑过来要撕了童话。童话不跟他们打，快速跑了出去。童话，你给我进来，有本事你进来！徐大脚气急败坏的吼道：“这些人身上都湿漉漉的。”有些衣服都贴到了身上，追出去非得走光不可。这些人的目标是童话，忽略了徐曼。徐曼从门口跑出来，哈哈哈哈，有本事你们出来啊！看到这些人受教训，徐曼笑得比童话还开心。反正他只是代班，要不了多久就回大队了，他才不管是不是得罪人。谢婉玉第一个走了出去。童话，你先是扔了我的被子和枕头，有错在前，后是水泼其他人的被褥和枕头，知错犯错，不知悔改，你做的太过分了。我作为小组组长，不得不惩罚你。徐曼刚要说话。被童话按住了，你要怎么处罚？给我书面道歉，并且在广播里面通报三次。其他人的被褥、被子，你也负责烘干、推成，同样也要书面道歉。
，在广播里通报批评：“你强占我的床位，不问自取是为贼，该怎么处罚？我的被子和被褥是从红牛大队里革命先烈家里人手里换回来的，却被你们这么侮辱，这么对待。”许燕站了出来。既然他和童话已经被徐曼撕破脸，他也不用顾及什么了。童话，你说这个床位是你的，我们怎么不知道？其他人也附和，童话没跟他们争，反而问他们：你们确定那个床位不是我的？确定。童话问其他人：你们也确定宿舍里的那个床位不是我的？我在宿舍里面没有床位，你没怎么上班就请了大长假，床位自然定不下来。我们宿舍的床位自始至终就是谢组长的。童话看向听到这边动静被人找过来的汪洋，汪组长。可能之前是我搞错了，这个宿舍里我没有固定床位，我还是去其他宿舍吧。童话之前去汪组长那儿报道时，就清楚听到其他女宿舍都已经满了，或许他这次运气好的话，还能占一个单人宿舍。汪洋皱眉道：“女宿舍已经满了，只有单人宿舍。”许燕立即反驳道：“汪组长，单人宿舍要给，也该给些组长。给谁？他们都愿意，就是不能给童话，不然也太气人了。人，谢小组长和你们住在一起，有助于你们团结互助。我要和他们住在一起。”就容易打成一片。谢婉玉心里嗤笑一声，童话一上班就请长假，一回来就差点打群架，闹幺蛾子。这种人在哪里都会被人当做刺头，刺头在哪里都不会被领导欢迎。更何况他谢婉玉是什么身份，童话又是什么身份？这个汪洋只要脑子不进水，就知道这件事该怎么处理。童话，你去十七号单人宿舍。谢婉玉脸色猛地一变。汪组长，我可以把我的床位让给他。生产规则第二十三条例，宿舍中定了床位的人，一年以内不得更改。汪组长，生产普通工人一年内不能申请单人宿舍。童话是班长，谢婉玉差点说班长算个屁，班长就不是普通工人了。班长不是普通工人，但也是工人。我是小组组长，我比他更有资格住单人宿舍。参考生产规则第二十三条例，谢婉玉的每一句质问，被汪洋堵得严严实实。感情他们这一通闹腾，自己吃了大亏不说，反而还把童话送进了单人宿舍。既然床位不是你的，你扔我被子，总该有个说法吧？童话理直气壮，是我误会了，但你也扔了我被子，你来我往，打平了。他们呢？他们的被褥和被子可都被你泼得不像样。童话这就更无辜了，我的被子也被你们糟蹋得不像样了，而且我的被子还是从红牛大队里英烈家属手里换过来的，你们居然还拿我的被子在粪桶里面搅，你们侮辱的不光是我，你们还侮辱了英烈的家属。